എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് തൃശ്ശൂരിൻ്റെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഒരുപാട് പേര് തമ്പടിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈവനിങ്ങിൽ എവിടെയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതെ പുള്ള് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു കാഴ്ചയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വെൽക്കം ടു ഷാരീസ് വേ അങ്ങനെ നമ്മൾ പുള്ള് പാടത്ത് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പാടം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നൊസ്റ്റാൾജിയാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അമ്മയുടെ വീട് ഒരു പാടത്തിന് നടക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നും കണി കണ്ടു ഉണരുന്നത് ഈ പാടമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പാടം കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മകളിലേക്കാണ് സാധാരണ പോവാറ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ആ ഫീൽ തന്നെയാണ് ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ച് പാടത്തൂടെ നടക്കണം അതിനാണ് ഈ സംഭവം ഈ പരിസരത്തൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു മാങ്ങ പൊട്ടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കുകയാണ് ആരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ കണ്ടില്ല മാങ്ങ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചുമ എന്നല്ലേ പറയാ കട്ട പൊട്ടിയിടാനും നമ്മൾ സുഖമുണ്ടല്ലേ സൂപ്പറും ആകട്ടോ ശരിക്കും നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് എത്ര വലിയൊരു പേരാല് അല്ലെ പേരാല് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിന് പറയുക എന്ത് സൈസാണ് നോക്ക് എന്ത് എത്ര പേർക്ക് തണല് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മരമാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു പോസ്റ്റർ ആണ് ഇത് ഇവിടെ ഒരു സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് പോലെയാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എത്രയോ പേർക്ക് വന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ നല്ല വെയിൽ പുറത്തുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ചുവട്ടിലുള്ള ഒരു തണുപ്പും ആ ഒരു ഫീലിങ്ങും ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും നല്ല ഫ്രഷ് ഓക്സിജൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിരിക്കണം ഇപ്പൊ ഇപ്പത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് ഇനി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ സ്വന്തം മഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ പോകുന്നത് ചേച്ചി അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാട്ടോ സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് പുള്ള് ശ്രീ കാർത്തികായിനി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മളുടെ ആ ഒരു സൂപ്പർ ലേഡി സ്റ്റാറിൻ്റെ വീടാണ് അമ്പലത്തിൻ്റെ നേരെ തൊട്ട് ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് 
ആ വലിയ മാവും ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ മഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ വീട് അപ്പം നമ്മൾ മഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു അപ്പം ചേച്ചി ഷൂട്ടിലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കാണാനുള്ള നിർവാഹമില്ല അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ അവിടെ കയറിയിട്ട് പിന്നെ വേറെ വിഷുവിൻ്റെ എടുക്കേണ്ടതൊന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ അവരെ വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാൾ അവിടെ ഇല്ലല്ലോ അപ്പം എന്തായാലും ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഇവിടുന്ന് പുള്ളിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് വാ സത്യത്തിൽ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് എന്തിനാണെന്നറിയോ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ അത്രയ്ക്കധികം ഫോട്ടോ എടുത്ത് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൊക്കേഷൻ കൂടിയാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയണ്ടല്ലോ അത്ര അധികം ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പേരെ അങ്ങനെ കാണുകയും ചെയ്യാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലം മനസ്സിലായോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടൻ്റെ ചായക്കട മനസ്സിലായില്ലല്ലോ തൃശ്ശൂർ പൂരം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കുത്തുന്ന സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് പുള്ളിൻ്റെ ഭംഗി ഒരുപാട് എടുത്ത് കാണിച്ച ഒരു സിനിമയാണ് തൃശ്ശൂർ പൂരം അപ്പം അതിൻ്റെ പല ലൊക്കേഷനുകളും നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് സീൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ആ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് വീണ്ടും പോയത് അപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ പൂരം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കാണും കേട്ടോ അപ്പം മനസ്സിലാവും പുള്ളിൻ്റെ വേറൊരു ഭംഗി ഭംഗിയാണ് ഈ സ്ഥലം കാണാൻ ഈ തെങ്ങുകളിങ്ങനെ വരിയായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ പല തമിഴ് സിനിമകളിലെ പാട്ടാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡപ്പാങ്കൂത്ത് ഡാൻസുകാരെയും അതുപോലെ നായിക ഇങ്ങനെ ഓടുന്നതും ചാടുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള സീനുകളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ഇവിടെ നല്ല രസമുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മളൊന്ന് റിഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ബൈക്കിലോ ഈവനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറെടുത്ത് കുറച്ച് നേരം ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂരിലുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ദൂരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഈവനിങ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് പുള്ളിനെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു നാല് മണി നാലരയ്ക്ക് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ആ ഒരു ചെറിയ തട്ടുകട പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നിറയെ ആളുകൾ വന്നിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി അതിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈവനിങ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഈ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി പുള്ളിൻ്റെ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ദിവസം കാണാം അതുവരേക്കും ബായ് ഇന്ന് ഞാനല്ല ബായ് പറയുന്നത് എൻ്റെ കൊടയാണ് ബായ് പറയുന്നത് കേട്ടോ